हेलो फ्रेंड्स मैं अमित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञान कैफे में और आज हम पढ़ने वाले हैं इलेवंथ क्लास की पॉलिटिकल साइंस का जो दसवा चैप्टर है जिसका नाम है संविधान एक राजनीतिक दर्शन हमने अभी तक जितने भी अध्याय पढ़े उसमें हमने जाना संविधान क्या है उसकी उसके क्या क्या कार्य होते हैं हम इस वाले चैप्टर में जानेंगे कि जो जब संविधान बनाया गया था तो उस वक्त उसकी मूलभूत अवधारणाएं क्या थी मतलब उसके पीछे क्या क्या लॉजिक था इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे हम एक सवाल अपने आप से पूछते हैं कि जब हमारे राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के जो नेता थे और जिन्होंने संविधान को अंगीकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उन्होंने संविधान को क्यों बनाया और संविधान से उन्होंने क्यों खुद को और समाज को बांधा हम अपने आप से ये भी प्रश्न पूछेंगे कि हम संविधान के माध्यम से किन उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहते थे मतलब हम ऐसा क्या हमें हासिल करना है जिसकी वजह से संविधान को बनाया गया था इस चैप्टर में आप जानेंगे कि संविधान की विशेषताएं क्या हैं संविधान की सीमाएं क्या है संविधान की आलोचनाएं क्या है और संविधान को एक राजनीतिक दर्शन के रूप में कैसे हम समझते हैं हम जब अभी तक पढ़ते आ रहे हैं तो हमने खाली इतना देखा कि संविधान एक नियमों का एक कानून का एक एक समूह एक समूह है एक ऐसा दस्तावेज जिस, जिसके अनुसार किसी देश का शासन चलाया जाता है केवल इत, इस परिभाषा इस इन शब्दों में संविधान को बयान नहीं किया जा सकता संविधान का हर एक नियम के पीछे हर एक कानून के पीछे एक अवधारणा होती है एक आदर्श होता है हालांकि कुछ कुछ नियमों में ये नैतिक तत्व नहीं पाए जाते हैं मतलब कुछ ऐसे नियम होते हैं जिसमें मोरलिटीज नहीं होती है लेकिन कुछ नियम अवश्य ऐसे हैं जिसके पीछे जो है हमारे कुछ नैतिक उद्देश्य होते हैं कुछ मोरल होता है जैसे समानता है समानता को लेकर उदाहरण स्वरूप में हम समानता ले लेते हैं क्योंकि तो आपको पता है कि जब हमारा राष्ट्र आजाद हुआ था तो जितने भी जो अन्य जो पिछड़ गए थे विकास के दौर से या फिर जो समाज के एक प्रभुत्व एक बहुसंख्यक दल से अलग हो गए थे जिनके जिनके पास विकास करने के समान अवसर नहीं थे तो हमारे संविधान ने उनको विकास करने के लिए या उनको एक अच्छा लाइफस्टाइल देने के लिए एक अच्छा जीवन स्तर देने के लिए उनको कुछ विशेष अधिकार दिए थे जिसको हम आरक्षण के नाम से जानते हैं आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि संविधान के अंदर हमारे अधिकार क्या है मतलब हम इसमें जानेंगे कि संविधान में नागरिकता और लोकतंत्र अधिकार इन सब की क्या वैल्यू है इनकी क्या व्याख्या व्याख्या क्या है इनके डेफिनेशन क्या है और क्या जो इनकी डेफिनेशन वो लोग जो हम पर शासन करते हैं उनके लिए और हमारे लिए क्या है तभी हम समझ पाएंगे अगर हम अपने अधिकारों को ठीक से नहीं जान पा अगर हम अपने अपनी वैल्यूज को अपने अधिकारों को और संविधान ने जो हमें हमें दिया है अगर उसको हम ठीक से नहीं समझ पाएंगे तो फिर हम अपने अधिकारों की मांग भी नहीं कर पाएंगे दूसरी बात इसके अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं कि जब संविधान सभा चल रही जब जब संविधान सभा चल रही होती है जब संविधान सभा जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था उसके निर्माण के वक्त कोई भी कानून बनाए जाने पर या कुछ भी जो मतलब नियम बनाया गया उस नियम के पीछे क्या क्या बहसें हुई क्या क्या डिस्कशन हुआ क्यों जाना जरूरी है ताकि हमें मालूम चले कुछ जो नियम है जो वो जो नियम है उन नियमों के पीछे क्या तर्क था क्या वो तर्क सही भी था या क्या वो तर्क गलत था और किन तर्कों की वजह से उस नियम को लाया गया क्योंकि आपको पता है कि संविधान का एक एक शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है उसको ऐसे ही नहीं लिख दिया गया है हर एक नियम के पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है उस, उस उद्देश्य को अच्छे समझने के लिए हमें जानना जरूरी है कि किसी भी नियम को लाने से पहले उनमें क्या क्या वैसे हुई उसके पक्ष में क्या था उसके विपक्ष में क्या था हम ये जानेंगे कि हमारा और समाज के समाज जो, जो समाज व्यवस्था है जो, जो हम पे शासन जो शासन व्यवस्था है जो हम पे शासन करता है उनके बीच की व्याख्या क्या है इन सब के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं आए दिन संविधान के जो मूलभूत हमारे नियम थे उन नियमों पर हमारे विधायिका में हमारे स्कूल में हमारे कॉलेजेस में मीडिया के अंदर इस पर चर्चा होती ही रहती है अभी हम जानेंगे कि संविधान एक लोकतांत्रिक बदलाव किस प्रकार से है तो हमने संविधान के बारे में पढ़ा है कि संविधान एक मतलब एक ऐसा नियम है एक ऐसा कानून है जो किसी राज्य को एक निरंकुश होने से बचाता है इसकी इसकी यह भी एक विशेषता है ठीक है तो एक कल्पना कर लेते हैं क्या होता है अगर हम जो सत्ता है जो पावर है किसी गलत व्यक्ति के हाथ में चले जाए यानी हम 
यदि किसी को चुने और वो व्यक्ति गद निकल जाए और वो निरंकुश हो जाए निरंकुश होने का मतलब क्या होता है कि वो अपनी शक्तियों पर अंकुश न रखे वो अपनी शक्तियों को किसी भी हद तक प्रयोग कर सके क्योंकि तो आपको पता है अभी हम आधुनिक समाज में जी रहे हैं और इस प्रकार जो है अपने जो व्यक्ति जिसको हम अगर गलती से चुन लेते हैं मतलब कहने का अर्थ यह है कि हमें नहीं मालूम होता है कि उसका उसकी मंशा क्या है और वो वो यदि वो जीत जाता है यदि वो सरकार बना लेता है तो उसका काम तो होता है कि हमारे लिए हमारे हित में काम करे लेकिन यदि वह व्यक्ति गलत हो यानी गलत व्यक्ति के हाथ में अगर सत्ता चली जाए गलत राज गलत प्रतिनिधि के हाथ में यदि सत्ता चली जाए तो वह उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकता है और इसलिए यह जरूरी है कि जो संविधान है वो ऐसे ऐसे व्यक्तियों पर ऐसे प्रतिनिधियों पर जो है वो उनकी शक्तियों पर अंकुश लगाए इसीलिए जो संविधान हमारा है वो ऐसे व्यक्तियों पर ऐसे सरकार पर अंकुश रखता है उनको निरंकुश होने से बचाता है और हम संविधान के जो हम संविधान की जो बहस है उसकी तरफ पीछा मुड़क क्यों देखना चाहिए क्योंकि हम एक राजनीतिक विद्यार्थी हैं एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है तो इसके इसलिए हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि जब संविधान बनाया जा रहा था तो उस वक्त जो संविधान निर्माता थे उनके पीछे का तर्क वितर्क क्या था उनकी मंशा क्या थी उनका उद्देश्य क्या था उनकी मंशा को जानना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और जो जैसे संविधान वो बने हुए लगभग पचास से सत्तर साल के आसपास बीत चुके हैं और इन सत्तर सालों में जो उस वक्त संविधान की व्याख्या की गई थी और जो आज का परिस्थिति है क्या उस वक्त की जो व्याख्या की गई संविधान की क्या उस वक्त जो मूलभूत नियम बनाए गए हैं क्या वो आज वर्तमान में भी उसी प्रकार से लागू होने चाहिए क्यों नहीं क्यों नहीं जो वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर हमें एक संविधान की नई परिभाषा देनी चाहिए अठारहवीं सदी के उत्तरार्ध में अमेरिका का जो संविधान बनाया गया था उसको इक्कीसवीं सदी में बेतुका कहा गया क्यों क्योंकि वहां की सामाजिक परिस्थितियां चेंज हो गई हालांकि भारत के अंदर ऐसा कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं हुआ है कि हम जो हमारे जो संविधान जो सत्रह साल पहले का है उसको बदलने की आवश्यकता पड़े हो सकता है कि कुछ नियम कुछ बदलाव हमें करने आवश्यक हो जिसको हम संशोधन के माध्यम से करते भी है अब हम पढ़ेंगे की संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है ये दर्शन शब्द का मतलब क्या है तो ये दर्शन को किसी एक शब्द में परिभाषित नहीं किया जा सकता किसी एक शब्द में इसको बताया नहीं जा सकता है हमारा जो संविधान है वो किसी एक शीर्षक किसी एक टाइटल में अटने से इनकार करता है किसी एक टाइटल में सटल होने से इनकार करता है हमारा संविधान जो है आपका उसके अंदर आप समानता सामाजिक न्याय हमारे बहुत सारे अधिकार उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें लोकतंत्र हम इन सभी चार्ज इन सभी चीज़ों का समावेश हमारे संविधान में है तो इसलिए किसी एक टाइटल में हमारा संविधान अटने से इनकार करता है अब हम जानेंगे वो क्या क्या मूलभूत मूलभूत क्षेत्र थे क्या क्या मूलभूत अधिकार थे क्या क्या मूलभूत आवश्यकताएं थी जो हमें प्रदान की गई या फिर एक हमारे देश संविधान ने हमारे देश को प्रदान की सबसे पहले जो व्यक्ति की स्वतंत्रता थी इसके जो ये व्यक्ति की स्वतंत्रता है इसको कुर्सी पर बैठ के टेबल पर बैठ कर चिंतन मन करने से इसको नहीं अपनाया गया है लगभग सौ सालों के जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए उन आंदोलनों में जो व्यक्ति की गरिमा को व्यक्ति के महत्व को जनता के मत को समझने जो समझा गया उसके हिसाब से इसको लाया गया आपको जो इसकी जो सबसे सवेरे शुरुआत थी वो राजा राम मोहन ने जब हमारे प्रेस जब अंग्रेजी सर अंग्रेजी अंग्रेजी की सरकार ने हमारे प्रेस पर यानी हमारी जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है प्रेस मतलब हमारी मीडिया पहले प्रिंट मीडिया अधिक मात्रा में हुआ करती थी अखबार वगैरह हुआ करते थे अंग्रेजों ने हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को फैलने से रोकने के लिए या हमारे अंदर क्रांतिकारी बदलाव हो इसको रोकने से रोकने के लिए उन्होंने प्रेस प्रेस पर पाबंदी लगा दी थी तो प्रेस मतलब आपका मीडिया उस पर पाबंदी लगा दी थी तो राम राजा राम मोहन ने कहा था जहाँ पर कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को अधिकार देना है वहाँ पर उसके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को भी अधिकार पूरा पूरा मिलना चाहिए फिर आपको पता होगा रोलर टैक्ट के बारे में जब जो एक ऐसा कानून जिसे काला कानून भी कहा जाता है रोलर टैक्ट जिसके अंतर्गत जो है राष्ट्रीय आंदोलन को रोकने का प्रयास किया गया किसी को भी बिना किसी कारण के जेल में डालने का प्रयास जेल में डालने का पूरा पूरा अधिकार था अंग्रेज अंग्रेजों को उन्होंने मतलब बिना किसी कारण के किसी भी व्यक्ति को वो जेल में डाल सकते थे लेकिन वर्तमान में 
अब हमारा हमें वो अधिकार प्राप्त है कि हम बिना कारण दिए हमें कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता है और हमें अपनी अभिव्यक्ति की भी आज़ादी है हमारी हमारे भारत में जो मीडिया वो एकदम स्वतंत्र है यानी हमारे पास जो है वो प्रेस की भी आज़ादी है तो इस प्रकार से हमने जो जो समय देखा उन समय के अनुभव के आधार पर हमने एक एक मूल्य को हमारे भारतीय संविधान में समावेश किया है इसको कुर्सी या टेबल पर बैठ कर चिंतन मन करने से नहीं लाया गया है अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सामाजिक न्याय सामाजिक न्याय मतलब कि समाज में न्याय स्थापित करना और समाज में न्याय कैसे स्थापित किया जा सकता था क्योंकि हमारा भारत जो था वो क्या मतलब समुदाय में बटा हुआ था अलग अलग समुदाय लोग रहते थे अगर एक समान समुदाय के लोग रहते थे तो उनके अंदर प्रतिद्वंदता कॉम्पिटिशन चलना शुरू हो जाता था लेकिन जहाँ पर आ, एक एक समुदाय मतलब नीचे होता था और एक समुदाय ज़्यादा प्रभुत्व होता था उनका बस ज़्यादा शक्ति होती थी तो वहाँ पर क्या होता था कि जो जो समुदाय जिनका जो नीचे है यानी आपने देखा होगा जो ऊंच नीच जाति का जो भेदभाव रहा है हमारे समाज का इतिहास हमारे समाज के इतिहास में रहा ही है तो इस प्रकार से उस पर संतुलन कैसे बनाया जाए जो लोग नीचे रह गए हैं जिनको समाज के शासन में समान प्रतिनिधित्व ठीक से नहीं मिल पा रहा था उनको किस प्रकार से उनके जो जीवन स्तर है उसको ऊपर किया जाए उनको इक्वलाइज किया जाए मतलब एक सामाजिक न्याय की व्यवस्था की जाए क्या होता अगर सोचिए इसके दो कॉन्सेप्ट हो सकते हैं जैसे कि यदि हमारा जो भारतीय संविधान है यदि वो किसी भी ए, किसी भी समुदाय को पहचान नहीं देता समुदाय को पहचान देने से मतलब क्या है मतलब वो ऐसा कि अभी हमने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति इनको कैटेगराइज किया हुआ है हमने कहा कि यदि वो इस कास्ट से बिलोंग करता है तो वो इस कैटेगरी में आता है यदि वो इस कास्ट से बिलोंग करता है तो वो इस कैटेगरी में आता है तो यदि हम इसकी पहचान नहीं करते तो हो सकता था कि ये जो जितनी सारी ऊँची नीची जो जितना भेदभाव वो उस समय के साथ साथ समाप्त हो जाता और अक्सर पश्चिमी देशों ने ऐसा किया भी है लेकिन हमारे भारत में क्या इसको लागू करना सही था नहीं हमारे भारत में इसको लागू करना संभव नहीं हो पा रहा था क्योंकि हमारे जो विविधता हमारे भारत देश के अंदर है वो विविधता शायद ही किसी और देश में पाई जाती हो जितनी मात्रा में हमारे भारत में पाई जाती है तो हमारे भारत में इन विविधताओं को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग इन सभी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई ताकि इनको भी समाज में एक समान प्रतिनिधित्व मिल सके इसलिए इनका जो आरक्षण है आपने देखा होगा विधायिका में होता है विश्वविद्यालयों में होता है सरकारी नौकरियों में किया जाता है अगला जो टॉपिक है हमारा वो है धर्म निरपेक्षता यानी किसी भी एक धर्म के पक्ष में ना होना यानी धर्म को एकदम निष्पक्ष भाव से स्वीकार करना हमारे भारत में किसी भी एक धर्म को ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं दिया है और किसी भी एक धर्म को ज़्यादा विशेषता प्रदान नहीं की है ताकि इससे अगर ऐसा होता तो क्या होता है कि जो एक धर्म के लोग होते हैं जिनकी संख्या ज़्यादा होती वो दूसरे धर्म के ऊपर अपने धर्म को तो अपने या फिर अपनी संस्कृति को थोपने का प्रयास करते हैं हमारे भारत के संविधान में शुरुआत में धर्म निरपेक्षता शब्द का इस्तेमाल तो नहीं किया गया बाद में इसको जोड़ा गया है लेकिन हमारा जो संविधान है वो शुरू से धर्म निरपेक्ष रहा है उसने कभी किसी धर्म को लेकर कोई ऐसे कानून नहीं बनाए हैं कि जिससे कि किसी धर्म के रीति रिवाजों का जो है वो हनन होता हो धर्म के मामले में जो राज्य और धर्म के बीच जो संबंध होना चाहिए वो कुछ इस प्रकार से होना चाहिए कि राज्य को ये चाहिए कि वो किसी के धर्म के मामले में कोई हस्तक्षेप न करे कोई इंटरफेयर न करे और उसी प्रकार से उसी प्रकार से धर्म को भी किसी धर्म को ये भी चाहिए कि वो राज्य के किसी काम में अपना इंटरफेयर ना करे यदि राज्य किसी एक धर्म को ज़्यादा मान्यता दे देता है तो वो तो क्या होता है उस द, वो धार्मिक संगठन क्या करेगा कि वो अन्य लोगों को या फिर अन्य धर्म के लोगों को बताएगा कि वो ईश्वर की पूजा कैसे करें वो ईश्वर से किस प्रकार से जुड़े वो कौन कौन से रीति रिवाजों को फॉलो करें अगर ऐसा हो जाता है तो, तो जो दूसरे लोगों का क्या हो जाएगा उनके धार्मिक स्वतंत्रता जो है हमारे संविधान द्वारा दी गई है वो बधित हो जाता है मतलब वो अपने धर्म को जिनके ऊपर ये मतलब रूस जो बहुसंख्यक धर्म है अगर सरकार उसका समर्थन करती है तो जो लोग जिन जो लोग पीड़ित हो रहे हैं जिन पर ये धर्म के नियम थोपे जा रहे थे तो वो जो अल्पसंख्यक हैं वो अपने धर्म को अपने रीति रिवाजों को अपने मौलिक जो उनकी नीतियां हैं जो भी वो परफॉर्म करते हैं अपने सोसाइटी में रहकर जो भी उनकी संस्कृति है वो उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे और जब ये उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे तो जो इससे क्या होगा कि उस उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का हनन होगा और हमारे जो भारत में बहुत सारी प्रकार की संस्कृति है तो वो संस्कृति का भी हास हास होना शुरू हो जाएगा जैसे आपने सुना होगा कि धीरे धीरे जो है टाइगर की संख्या कम हो रही है अगर इसी प्रकार से कम होती रही 
तो वो एक दिन समाप्त हो जाएगा ठीक उसी प्रकार से जो है यदि कोई एक धर्म के समुदाय के लोग यदि किसी दूसरे धर्म धर्म के समुदाय के लोगों के ऊपर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास करते हैं या अपने अपने रीति रिवाज और अपने नियम थोपने का प्रयास करते हैं तो जो अल्पसंख्यक जो उनकी संस्कृति है उनका समाप्त होने का खतरा बन जाता है अब ऐसा भी नहीं है कि राज्य जो है हर परिस्थिति में मौन रहे आपको पता ही है कि कुछ धर्मों में कुछ या कुछ समुदाय के अंदर कुछ कम्युनिटीज़ के अंदर कुछ ऐसे बातें भी होती हैं कुछ ऐसे नीति ऐसे नीति ऐसे कुछ नियम भी होते हैं ऐसे कुछ रिवाज भी होते हैं जिससे क्या होता है कि हमारे अधिकार को ठेस पहुँचा पहुँचा जा सकता पहुँ, मतलब पहुँच सकता है जैसे आपको पता है कि छुआ छात जैसी मतलब जो एक कू पड़ता है कि जो व्यक्ति जो व्यक्ति अनुसूचित जाति का जनजाति का होता है जिसको हम लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि उनके साथ कभी कभार कभी कभार क्या वर्तमान में शायद हो या ना हो इसकी तो गारंटी नहीं है लेकिन जो जो पहले का समय था उसमें इस छुआ छात का बहुत ज़्यादा ही प्रचलन था जिस कुएँ से यदि कोई नीचे के लोग का पानी भरते थे तो उस कुएँ को अशुद्ध मान लिया जाता था तो इस प्रकार से इतने ज़्यादा भेदभाव थी तो यहाँ पर जो है राज्य है हस्तक्षेप कर सकता है इसको धर्म में हस्तक्षेप नहीं माना जाता क्योंकि ये अगर अगर किसी का धर्म समानता के अधिकार को व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करता है तो उस धर्म के उस नियम को बदलना बहुत जरूरी जरूरी हो जाता है तो ऐसे मामलों में जो राज्य है वो हस्तक्षेप कर सकता है राज्य प्रयास करता है कि सभी के सभी धर्मों के लोगों को में एक समान प्रभुत्व बनाए रखे मतलब वो सभी धर्मों को एक साथ एक समान लाना चाहता है और ताकि सभी सभी के सभी लोग वो अपने अपने धर्मों का पालन कर सकें वो नहीं वो हमारा संविधान ये नहीं चाहता कि कोई एक धर्म को इतने ज़्यादा मान्यता मिल जाए और किसी धर्म को मतलब थोड़ी सी मान्यता भी नहीं मिले जिससे क्या हो कि उनके बीच में एक गैप बन जाए और जो है एक ऊँच नीच का जो भाव है वो पैदा हो जाए और उसी प्रकार से जैसे हमने देखा एक तो वो धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता है लेकिन यदि उसके उस राज्य को आवश्यकता होती है तो वो इन मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है और इन नीतियों को जो नीतियां हमारे स्वतंत्रता के हमारे समानता के अधिकारों को बाधा पहुंचाती है उसमें रुकावट बनती है तो उस रुकावट को वो समाप्त कर सकती है तो ये था हमारा धर्म निरपेक्षता अब है हमारा सार्वभौम मताधिकार इसको बोलते हैं हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अभी वर्तमान में सभी को वोट देने का अधिकार है जो भी जो व्यक्ति वयस्क माने जाते हैं और वयस्क की जो परिभाषा है वो है कि 18 वर्ष से ऊपर के हो चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष यदि वो 18 वर्ष के ऊपर होता है तो वो लोकसभा के चुनाव में विधानसभा के चुनाव में नगर पालिका के चुनाव में हिस्सा लेकर अब देश के मामलों में भागीदारी निभाता है और सरकार के सरकार को बनाने में अपना योगदान देता है तो ये कॉन्सेप्ट हमने कब लाया तो जब हमारा भारत हमारे भारत में इतने प्रकार की विभिन्नता थी जहाँ पर ऊंच नीच का इतना ज़्यादा गैप था इतना ज़्यादा व्यवहार था समाज समाज के विभिन्न समुदाय के बीच इतना ज़्यादा उथल पथल था मतलब सब एक समान नहीं माने जाते थे तो वहाँ पर इस सार्वभौम वयस्क मताधिकार का जो है वो जो विषय है वो काफ़ी महत्वपूर्ण समझा गया जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था आज़ाद हो रहा था तो उसके आसपास भी जो पश्चिमी देश थे यानी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी यानी जो यूरोप यूरोप जो महाद्वीप है उस महाद्वीप के बहुत सारे जो कंट्रीज़ है जो उनके बहुत सारे देश थे वहाँ पर महिलाओं को और मज़दूरों को वोट देने का अधिकार बाद में प्राप्त हुआ उससे पहले हमने महिलाओं को महिलाओं को और और क्या कहते हैं जो चाहे कोई किसी वर्ग का हो हमने उनको वोट देने का अधिकार प्रदान किया हमारे संविधान ने उनको वोट देने का अधिकार प्रदान किया ताकि वो भी हमारे सरकार के मामलों में और देश 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 के शासन प्रणाली में और किसी भी सरकारी किसी भी सरकारी पद को वो हासिल कर सके तो इस प्रकार से हमने जो है सारे भौविक वैस मताधिकार को अपनाया था ताकि जो है हमारे समाज के बीच में एक एक ऐसा समय जरूर आ जाए ताकि सभी वर्गों को एक समान रूप से प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले इसका जो सबसे पहला प्रयास था अठारह में, में जब हमारा संविधान सबसे पहली बार बनाने का प्रयास किया गया था तो उसके लेखकों ने लेखकों ने भी इस बात की चर्चा की थी कि भारत में जन्मे किसी भारत में जन्मे किसी हर एक व्यक्ति को देश के शासन प्रणाली में, में भाग लेने का पूरा पूरा अधिकार होगा 1928 की रिपोर्ट जो थी वो मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट थी और उसके माध्यम से हमें ये जानकारी मिलती है कि उन्होंने कहा था कि भारत में उस वक्त की बात कर रहा हूँ वर्तमान 
अनुमान की नहीं कि जो भी व्यक्ति चौबीस वर्ष के ऊपर का होगा और भारत की जन्म भारत की भूमि पर पैदा हुआ होगा या उसके पिता भारत के होंगे या उसने किसी और देश की नागरिकता यानी किसी और देश की सिटीजनशिप एक्सेप्ट नहीं की होगी और भारत में रह रहा होगा उस तो उसको जो और वो चौबीस वर्ष से ऊपर का होगा तो उसको वोट देने का अधिकार होगा देश की शासन प्रणाली में भाग लेने का अधिकार होगा तो अभी हम हम अभी हमने ये जाना कि जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार था वो किस लिए इम्पोर्टेंट था तो हमने अभी इसके बारे में चर्चा कर ली है तो इसलिए हमें हर मतलब जितने भी हमें अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों के पीछे उन सब के पीछे क्या क्या लॉजिक था क्या क्या समस्याएं थी जिसकी वजह से हमें वो अधिकार प्रदान किए गए हैं और उसका उद्देश्य क्या है प्रत्येक अधिकारों में कुछ ना कुछ उद्देश्य अवश्य छिपा हुआ है तो उन सब का उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें अधिकार दिए गए और इसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर अब है हमारा संघवाद वैसे तो संघवाद का पूरा एक चैप्टर है आप उस चैप्टर में जाके समझेंगे तो संघवाद को आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा लेकिन एक संक्षेप में मैं आपको बताता हूँ संघवाद मतलब जो होता है केंद्र और शक्तियों के बीच का जो शक्तियों का केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों को बंटवारा होता है उसे संघवाद के अंतर्गत हम समझा जा सकता है हमारे भारत में सभी राज्यों में लगभग एक समान और केंद्र और राज्य के बीच में संबंध स्थापित किया गया है लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन है मतलब इसके कुछ अपवाद भी है कुछ राज्य ऐसे हैं जिनको विशेष शक्तियां प्रदान की गई थी और अभी भी कुछ राज्यों को की गई हैं जैसे कि जम्मू कश्मीर का जो है हमारे भारत में जब विलय हुआ था तो इस आधार पर हुआ था कि अनुच्छेद 370 के तहत उन्हें जो है विशेष अधिकार दिए जाएंगे उसे विशेष राज्य का एक अधिकार अहदा प्रदान किया जाएगा और दिया भी गया जम्मू कश्मीर एक ऐसा प्रदेश था एकमात्र एक ऐसा प्रदेश था 31 अक्टूबर 2019 से पहले जिसका अपना संविधान था अब उसका अपना संविधान नहीं है अब जो है वो भारत के संविधान के अंतर्गत चलता है पहले उसको एक विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था और इन्हीं कुछ विशेष राज्यों का जो दर्जा है वो आपके जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं जैसे नागालैंड हो गया नागालैंड में भी आपका उसको भी विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है वहाँ पर आप जाकर सीधा प्रॉपर्टी खरीद कर बस नहीं सकते हैं क्योंकि वहाँ पर जो उनके जो स्थानीय लोग हैं उनके जो स्थानीय संस्कृति है उसको बचाने का उसको सुरक्षित करने का हमारे संविधान द्वारा पूरा पूरा प्रयत्न किया गया है और यह अगर अब फिर अगर आप ये सोच रहे हैं तो फिर तो यह असमानता हो गई कि आप किसी और राज्य में जाकर बस सकते हैं लेकिन नागालैंड में जाकर नहीं बस सकते नहीं बस सकते या फिर वहाँ जाके अब मतलब आप वहाँ के स्थानीय वासी नहीं बन सकते या फिर आप पहले अभी तो नहीं पहले यदि आप जम्मू कश्मीर में जाते तो वहाँ जाकर नहीं बस सकते थे तो यहाँ पर इन इन चीज़ों को आप असमानता नहीं आपका असमानता नहीं मानना चाहिए क्योंकि आपको पता है कि जो जो संस्कृति है नागालैंड के अंदर जो लोग वहाँ के रहते हैं तो उनकी जो भाषा है उनकी संस्कृति वो सुरक्षित रहे और उनका आ, मतलब कि ऐसा ना हो कि वो संस्कृति धीरे धीरे समाप्त हो जाए और हमारी संस्कृति में उसका विलय हो जाए तो इसलिए उनको ये सुरक्षा प्रदान की प्रदान की गई है अगला हमारा जो है टॉपिक वो है राष्ट्रीय पहचान एक तो हमारे आ, हमारे अट्ठाईस राज्य है अट्ठाईस राज्य के अंदर हम आ, अलग अलग लोग रहते हैं अलग अलग राज्य हैं उनकी अलग अलग भाषाएँ होती हैं अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं तो इसके इसकी पहचान के आधार पर हमें राष्ट्रीय पहचान नहीं मिली है राष्ट्रीय पहचान जो है वो नेशनल के एक इंडिया के भारत के नागरिक के रूप में हमें मिली हुई है और यदि कभी विवाद पैदा हो जाता है कि हमारा जो क्षेत्रीय पहचान है या फिर जो हमारा राष्ट्रीय पहचान में कौन ज़्यादा सबसे वैल्यूबल है तो आपका राष्ट्रीय पहचान ऊपर आ जाता है एंड आपका जो यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया आप भारत के एक नागरिक है इस पहचान को ज़्यादा वरीयता दी जाती है तो इस प्रकार से जो है हमारा राष्ट्रीय पहचान राष्ट्रीय जो पहचान है ताकि हम एक संगठित रूप से एक हम एकता के रूप में रहें और हमने पहले कुछ मांगे पहले भी उठी थी कि जो अलग अलग धर्म के लोग हो उनके लिए अलग चुनाव करवाए जाए उनके लिए अलग निर्वाचन मंडल हो हमने इसको अस्वीकार कर दिया हमारे संविधान ने इसको अस्वीकार कर दिया था हमारे संविधान के निर्माता ने इसको अस्वीकार कर दिया था क्यों क्योंकि इससे क्या होता था कि भारत की एकता को चुनौती पहुंचती भारत की एकता को धक्का लगता और उसी भारत में एकता बनी रहे इसलिए हमने अलग अलग धर्म समुदायों के लिए अलग अलग निर्वाचन मंडल की स्थापना जो है वो नहीं की है जहां अभी तक हमने बात की हमारी भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में उसके पीछे तर्कों के बारे में जो हर एक अधिकार के तर्कों के बारे में हमने चर्चा की अब हम भारत अब हम बात करने वाले हैं उसके संविधान की कुछ आलोचनाओं के बारे में संविधान की कुछ आलोचनाएं भी हैं हम उनमें से एक आधे आलोचनाओं को पॉइंट आउट करेंगे उसके बारे में जानेंगे एक तो हमारे संविधान के लिए एक कहा जाता है कि काफ़ी अस्त व्यस्त है दूसरा हमारे हमारे संविधान के लिए ये कहा जाता है कि इसमें प्रत्येक जब ये संविधान का निर्माण किया जाता है तो इसमें प्रत्येक वर्ग के लोग नहीं थे और तीसरा हमारे हमारे में ये कहा जाता है कि जो हमारा सब संविधान है वो भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है पहला जो था कि हमारा जो संविधान है वो अस्त व्यस्त है इसमें 
मतलब कि इतना ये जटिल संविधान है कि जिसको समझना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और इसका पालन करना भी उतना आसान नहीं है और और जब संविधान सभा जब हमारा संविधान निर्माण किया जा रहा था तो आपको पता है उस वक्त जो है वो संविधान सभा के जो सदस्य थे वो उन सभी को चुना नहीं गया था वो अधिकतर जो लोग थे उसमें से अगड़े तबके के लोग थे जो यानी जो जिनका मतलब जो काफ़ी हाई क्लासेस लोग थे उसके अंदर शामिल हुआ करते थे क्योंकि हमारे आपको पता है कि उसकी चुनाव के माध्यम से हमने संविधान सभा के सदस्य को नहीं चुना था तो यहाँ पर इसकी आलोचना की जाती है कि वहाँ पर जो है वो अन्य समुदाय के या जो समुदाय पीछे पिछड़ गए हैं उनको एक समान प्रतिनिधित्व वहाँ पर नहीं मिला लेकिन इस बात में थोड़ी सी पूरी तरह सच्चाई नहीं है क्योंकि आप आपके गली मोहल्ले या किसी न किसी किसी न किसी कोने में आपने देखा होगा कि अंबेडकर की अंबेडकर जी की मूर्ति होती है भारत में वो इस प्रकार से खड़े रहते हैं उनके हाथ में संविधान उनके हाथ में एक संविधान की किताब होती है तो यह यह प्रतिमा क्यों लगाई जाती है यह प्रतिमा का मतलब क्या है यह प्रतिमा आपसे क्या कहने का प्रयास करती है तो यह प्रतिमा ये बताती है कि जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो उसके अंदर दलितों के हितों का भी और अल्पसंख्यकों के हितों का भी पूरा पूरा विशेष ध्यान दिया गया था और इसके अलावा जो उस वक्त क्योंकि अगड़ तबड़के के लोग थे लेकिन उन्होंने उस प्रकार से ऐसा काम नहीं किया उन्होंने इस बात का हर एक कानून के पीछे पूरा तर्क और वितर्क होता था हर एक कानून के पीछे पूरी पूरी बहस होती थी और ये किस समुदाय के लिए कितना लाभकारी होगा किस समुदाय के, के लिए लाभकारी नहीं होगा इस पर इस बिहार पे उसको नहीं बनाया गया है वो सब में समानता लाने के के बिहार पे बनाया गया था कि क्यों भी जो कानून है वो किसी पर भेदभाव ना करें तो वो भले वो अगड़े तबके के लोगों की संख्या ज़्यादा थी लेकिन उन्होंने प्रत्येक कानून को प्रत्येक जो नियम थे उन सभी नियमों को जो था वो किसी भी एक समुदाय के हित में नहीं बनाया है दूसरी बात ये कहा जाता है कि हमारा संविधान जो है वो पश्चिमी के संविधान से उसकी नकल की गई है मतलब जो वेस्टर्न जितने भी कंट्रीज़ थी जैसे कि यूरोप की जो कितने कंट्रीज़ थी उन सभी की कंट्रीज़ों के संविधान से हमारे संविधान को चुराया गया है सॉरी हमारे संविधान में उन सभी संविधानों के कुछ कुछ अंग को लेकर उसको बनाया गया है और लोग कुछ लोग इसकी आलोचना करते हैं कि जो क्योंकि वहाँ की जो परिस्थितियाँ अलग है जो यूरोपियन कंट्रीज़ है उनकी परिस्थितियाँ अलग है उनका विकास का तरीका अलग है हमारे यहाँ की संस्कृति अलग के इतनी विविधता है लेकिन हमने फिर भी उनके उनके संविधान से कुछ अंगों को हमने अपने अपने संविधान में समावेश किया है तो इस बात को लेकर भी क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा बहस और चर्चा होती रहती है और आज भी होती है और ये जारी भी रहती है बहस और चर्चा जो है वो संविधान में फिर लोकतंत्र में एक अच्छी बात होती है बहस और चर्चा के माध्यम से ही हम किसी एक निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं और हम बता सकते हैं कि किसी को कोई भी जो नियम है वो कब तक सही सही सिद्ध होगा और कब उसको रोका जाना है अब हम बात करेंगे कि हमारे भारत के संविधान की सीमाएं क्या हैं अब हम सीमा की बात कर रहे हैं तो सीमाओं में हमारे जो संविधान है वो पारिवारिक मुद्दों को सही से सुलझा पाने में असफल पुर, मतलब पूरी तरह सफल नहीं रहा है कुछ हद तक ही सफल रहा है इसके अलावा हमने देखा कि भारत एक ऐसा विकासशील देश है और एक गरीब गरीब वाला देश भी है मतलब यहाँ गरीब लोग भी हैं और अभी तक हमारा देश जो है विकास के विकास करने की प्रक्रिया में अभी शामिल ही है उसने उसने पूरी तरह से विकास नहीं किया वो विकास कर ही रहा यानी विकासशील देश है और इस विकासशील देश में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जिनको राज्य सरकार को दिया गया है इनको मौलिक अधिकारों का अभिन्न अंग बना जाना चाहिए था क्योंकि आपको पता है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं उन उस पर जो है वो राज्य का अधिकार होता है कि वो चाहे तो उसको फॉलो करे चाहे तो समाज कल्याण के लिए काम करे या चाहे वो ना करे अगर वो समाज के कल्याण के लिए कार्य नहीं भी करते हैं तब भी आप उसकी सुरक्षा के लिए आप उसकी मांग के लिए अदालत का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते हैं तो ये ज़रूरत है कि जो वो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसको मौलिक अधिकारों का अंग बनाया जाए ये इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएँ हैं इन समस्याओं को सुलझाना असंभव तो नहीं है संभव है बस महत्वपूर्ण यह है कि इन इनका एक कुछ ना कुछ उपाय निकाला जाना चाहिए और समय 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 पर इसकी आ, जो है जो जांच भी की जानी चाहिए तो इस प्रकार से हमने इस चैप्टर में जो संविधान के बारे में जाना हमने पढ़ा कि संविधान एक ऐसा जीवन दस्तावेज है जहाँ पर हमने और एक ऐसी व्यवस्था अपना रखी है जो केंद्रीकृत जहाँ पर जो है केंद्र वो काफ़ी शक्तिशाली है और हमने अपनी राष्ट्रीय एकता को बनाने के लिए उसको शक्तिशाली बनाया है अब हम जो है इस चैप्टर का जो ये आखिरी अध्याय था इस सॉरी इस बुक का जो है ये आखिरी अध्याय था और ये अध्याय जो आज समाप्त हो जाता है बस बोलो हाँ यदि आपको हमारी पूरी पूरी वीडियो से कुछ समझ में आया हो या फिर कुछ डाउट डाउट रह जाता है तो उस डाउट को आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं और हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए
आपके आ, आपके लिए हम एग्जाम एग्जाम टाइम के आसपास जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी लेके आएंगे चलिए मिलते हैं आपसे अगली किताब के पहले चा, पहले चैप्टर में तब तक के लिए बाय बाय